আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো আছেন আশা করি বন্ধুরা আপনি যেখানেই যান সবার আগে মানুষ আপনার কোন ব্যাপারটা লক্ষ্য করে জানেন কি সেটা হলো আপনার ব্যক্তিত্ব আপনি আসলে ঠিক কেমন মানুষ সেটা সবাই জানতে পারে আপনার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কিছু আচরণ দেখে আপনাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে অভ্যন্তরীণ আচরণ আবার কিভাবে দেখা যায় আসলে আপনি কোন পরিস্থিতিতে ঠিক কেমন আচরণ করছেন কিংবা কোন বিষয় বা ঘটনাকে কিভাবে দেখছেন তার উপরই নির্ভর করে আপনার ব্যক্তিত্ব তাই সকলের আস্থা ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠতে হলে আপনাকে অবশ্যই ভালো এবং ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হতে হবে ব্যক্তিত্ব গঠনের কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয় আর তেমনই ছয়টি কৌশল নিয়ে আলোচনা করব যা আপনার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করতে পারে কৌশল নম্বর এক সঠিক পোশাক নির্বাচন করুন ব্যক্তিত্ব অনেকাংশ পোশাকের উপরে নির্ভর করে আজে বাজে পোশাক পরিধানে একদিকে যেমন আপনাকে দৃষ্টিকোণ দেখাই অন্যদিকে আপনার ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে তাই যতটা সম্ভব দেহের গরম ও বয়সের সাথে মানানসই পোশাক পরিধান করবেন এক্ষেত্রে অফিস থেকে শুরু করে বিয়ে বাড়ি পর্যন্ত কোন জায়গা গেলে কি ধরনের পোশাক পরিধান করা উচিত তা তা সম্পর্কে অবশ্যই মাথায় জ্ঞান রাখবেন আর মানানসই শালীন পোশাকে আপনার রুচিবোধের পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে সবচেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাস বাড়ান মানুষের জীবনে সফলতার চাবিকাটি হলো আত্মবিশ্বাস আর আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষকে খুব সহজে ব্যক্তিত্ববান বানিয়ে তোলে যে কোনো কাজে নিজের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে পারলে তাতে যেমন সফল হওয়া যায় তেমনি কথাবার্তা ও ব্যক্তি কথাবার্তা ও ব্যক্তিত্বেও সেটা ফুটে ওঠে আত্মবিশ্বাসী কম থাকলে একজন মানুষ কখনোই ব্যক্তিত্ববান হয়ে উঠতে পারে না তাই ব্যক্তিত্ববান হয়ে উঠতে হলে আত্মবিশ্বাস অবশ্যই বাড়াতে হবে সামাজিকতা পালন করুন সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে সমাজের অনেক রীতিনীতি ও দায় দায়িত্ব পালন করতে হয় আর মানুষজনের সাথে পরিচিত হওয়া ও কুশলদী জিজ্ঞেস করার মাধ্যমেও এই সামাজিকতার বহি প্রকাশ ঘটে সামাজিকতা পালন না করে নিজেকে গুটিয়ে রাখলে কখনোই কারো ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় না এতে করে অপরিচিত মানুষকে জানার সুযোগও হারিয়ে যায় কাজে ব্যক্তিত্ববান হতে চাইলে সর্বপ্রথম সামাজিকতা বাড়িয়ে তুলুন সবার আগ সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলুন ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা করুন যে কোনো কঠিন কিংবা দুঃসাধ্য কাজে সফলতা আনে এই ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা মানুষের জীবনে তাই সফল হতে এটি বেশি দরকারি কেননা তা ব্যক্তিত্বকে ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলে অন্যদিকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভাবনা মানুষ সারাক্ষণই হতাশা দুঃখ ও বিষণ্নতায় ভোগে যা ব্যক্তিত্বকে বেশি মাত্রা ক্ষুণ্ণ করে তাই ব্যক্তিত্ববান হতে চাইলে সকল পরিস্থিতিতেই ইতিবাচক চিন্তা করা দরকার সুন্দর বাচন ভঙ্গিতে কথা বলুন সুন্দর বাচন ভঙ্গির মাধ্যমেই আপনার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে সবচেয়ে বেশি তাই ব্যক্তিত্ববান হতে চাইলে সবার আগে সুন্দর বাচন ভঙ্গি দিয়ে সকলের মনোযোগ দেওয়া উচিত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলা স্পষ্ট উচ্চারণ ও কথা বলার সবাই চোখের দিকে তাকে কথা বলা এবং ভাগ প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখলেই আপনার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে সবচেয়ে বেশি কথা ও কাজে মিল রাখুন কথা ও কাজের মিল রাখাই হচ্ছে ব্যক্তিত্ববান মানুষের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য তাই ব্যক্তিত্ববান হিসেবে নিজেকে সবার উপস্থাপন সবার সামনে উপস্থাপন করতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে যে কাজটি করা আপনার পক্ষে সম্ভব না সেটা না বলাই ভালো সব সবসময় চেষ্টা করুন কথা ও কাজে মিল রাখতে তাহলে আপনাকে মনে হবে 